No i wjeżdżamy do Gwatemali. Mamy wizę. Pan wymienił nam tutaj pieniążki. Zawód, wa, zawód który się, który zanika. Cinkciarz. Guatemala, pierwsze państwo w Ameryce Środkowej albo w Ameryce Łacińskiej, jak to woli. Stolica Guatemala, 19 milionów ludzi, gdzieś 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, a my znajdujemy się w miasteczku Antigua. Akurat tak był bilet. Zaczynamy nasze zwiedzanie, zapraszam na następny odcinek. Guatemala, no od granicy, granicę przechodzi się bardzo prosto, płaci się jakieś śrubki, trzeba zapłacić, e, nie ma żadnych problemów, nie kombinują. E, droga od e, granicy do Antigły to taki mały koszmarek, bo średnia szybkość 20 km na godzinę, nie ma 100 metrów prostej drogi, no ale za to widoki są po prostu, no urywa łeb, potężne góry, pionowe skały i takie sprawy. Nic nie kręciłem, bo nie miałem baterii, padła mi bateria i nie miałem e, po prostu możliwości kręcenia. Ludzie wyluzowani, zresztą widać za mną, siedzą w ogródkach. Technologia rozwinięta, bo każdy Indianin siedzi ze smartfonem. <śmiech> Jest fajnie, po prostu fajnie. Jak na razie. Zwiedzamy Antigua Guatemala, czyli taka stolica kulturalna, można powiedzieć, Guatemali. Bo samo City, Guatemala City, stolica nie jest, nie jest taka fajna z tego, co czytałem. Nie chcę się tam jechać, znowu się użerać z taksówkarzami. Więc posiedzimy sobie stąd, tu robimy sobie bazę wypadową i jedziemy na zwiedzanie. Nie no słuchajcie... Ja tu myślałem, że tu przyjadę, że tu wilki będą szczekały, normalnie biegały po ulicy, a tu jest większa kultura niż w Meksyku. Technika rozwinięta, internet wszędzie, wifi za darmo w centrum miasta, no po prostu czekolada, restauracje jakieś takie, które ja strasznie lubię, bezglutenowe albo jakieś inne badziewie. No po prostu bajka, bajka, Guatemala. Co prawda jak się jedzie przez wioski, to bieda też jest. Widziałem panią, która przeprowadzała owieczki przez drogę bez butów. Czyli prawdopodobnie na wsi jest o wiele gorzej. Ale tu miód malina. Jakby to my Walker nie wraz w góry, gdzieś coś upatrzył sobie, to by był chory. Piękne miejsce. To prawda, no wspinaczka nie za bardzo skomplikowana. Natomiast sam las, wow. No i jesteśmy, wlazły my. Proszę bardzo, w całej okazałości. Wulkan y, wody, Wul wulkano de aqua. 3670 metrów. Podobno bardzo ciężko go zobaczyć bez chmurek na głowie. No już nam się prawie udało.
No i dojechaliśmy. Jezioro. Wow, piękne. Atitlan, wulkan. Który z tych dwóch? Nie wiem, który. Tu jest jeden w chmurach, prosto przed nami. Wulkan Atitlan. Miasteczko Pana Jachel. Wszech obecny zapach świeżo skoszonej trawy. Eee, panowie proponują na każdym kroku. I jest naprawdę tania. Alkohole też na każdym kroku. Co prawda nie patrzyłem jeszcze po ile, ale... Ale podejrzewam, że jest tanio. Coś mi, coś mi mój, mój mały paluszek mi mówi, że będzie mi się tu podobało. Okay, ruszamy na wycieczkę z prywatnej gminy. Pedro, który mówi po angielsku. No i widok. Trzy wulkany. Raz, dwa i trzeci schowany z tyłu za chmurami. Mamy nadzieję, że się kiedyś pokaże. Wczoraj przyjechaliśmy tam z tej górki. Po prostu podróż była fantastyczna. Sama podróż do tego jeziora jest niesamowita. Niesamowite miejsce. 1500 metrów nad poziomem morza. Chyba już o tym mówiłem. No i trzy wulkany. Wulkan Atilan największy. San Pedro i trzeci zapomniałem nazwę. No i pierwsze miasteczko na naszej trasie San Juan. Bardzo pod górkę. 11 tysięcy ludzi, sami Indianie. Jak w zakopcu na krupówkach normalnie. <grywa> Oczywiście muzyka wszechobecna. Potężne kolory, wszechobecne kolory. Bardzo jest kolorowo w Gwatemali. Jako, że zapłaciłem za całodniową wycieczkę, znaleźliśmy się w fabryce w tkalni, w fabryce materiału. Zaczynamy od kolei. Bawełna, prawdziwa, biała, brązowa. Taka rodzaj, to nie jest farbowane. Pani to czyści, robi z tego nitkę za pomocą takiego przędełka. Każdy wie o co chodzi. I tu jest najciekawsze. Farbowanie za pomocą buraka, marchewki, e, jakichś korzeni. To są owady, które żyją na kaktusie. E, po wysuszeniu i rozmiażdżeniu dają taki właśnie piękny kolor. Liście, węgiel. E, to jakaś jest kora. Ups. Kora, kora, kora. Ta roślina jest ciekawa, bo daje dwa kolory. Jeżeli jest zbierana przy pełni księżyca daje taki kolor, jeżeli nie ma pełni księżyca daje taki kolor. Sok z łodygi banana jest utrwalaczem. Moczy 12 godzin, nitki później po kolorowaniu są nakładane tutaj i robią nam właśnie taki rządek i przędzenie ręczne po 6 godzin dziennie. Panie tutaj Indianki urzędują i kombinują. Nigdy nie pomyślałbym, że będzie mnie to interesowało, ale rzeczywiście pierwszy raz poznałem całą produkcję od bawełny do, do typowego materiału. Oczywiście teraz do sklepu i będziemy, będą próbowali nam to sprzedać. No tak to jest. Turystyczne wycieczki tak zawsze się kończą niestety. Następne miasteczko przy jeziorze San Pedro. No właśnie szukałem takiej mapki, żeby pokazać. E, tutaj spaliśmy. Przypłynęliśmy do San Juan. 
i teraz, a teraz jesteśmy w drugim miasteczku San Pedro. Jeżeli, jeżeli marzysz o tym, żeby spędzić kilka tygodni na piciu i paleniu i na balowaniu, to, to jest miejsce w Guatemali. Z tego co wszyscy mówią, to tutaj trzeba przyjechać w tym celu. No i jesteśmy w miasteczku Santiago, największym tutaj, 60 tysięcy ludzi. Sami Majowie, to jest drugi koniec jeziora Atitlan, wulkan San Pedro. Wzięliśmy sobie tuktuka z, z tym, żeby po prostu szybciej zwiedzić, bo, no bo to jest taka speed wycieczka. No i Pan obiecał nam, że pojedziemy do szamanów, zobaczymy ceremonię szamanów. Coś, co mnie bardzo interesuje, nie wiem czemu. Podobno palą papierosy, piją wodę i, i to jest cały ceremoniał. Już zaczynam lubić Majów. <grych> e, także jedziemy, jedziemy, zwiedzamy. No i trafiliśmy na ceremonię e, synkretyzmu między coś na skrzyżowaniu katolicyzmu i religii Majów. Tutejszy szaman ofiaruje alkohol, papierosy w celu załatwienia jakiejś na przykład życzenia, zdania studiów, pieniędzy czy dobrego małżeństwa. To jest oryginalny język Majów. A jednocześnie u góry jest e, święty Krzysztof. A tutaj jest pochowany Jezus. Narodowy Środek Transportu. Literek benzynki i się jedzie. Albo i nie. Zepsuła się. Kiedyś to była świątynia Majów. Konkwistadorzy przerobili ją na kościół. Pomieszanie dwóch religii. Bardzo dziwnie się czuję w tym kościele. Bardzo dziwnie. Zaczynamy. Nowy dzień, nowa wycieczka. Wulkan Pakaja. Podobno aktywny. Stromo w górę. To, co tygryski lubią najbardziej. I idziemy zobaczyć. Podobno aktywny wulkan. Czarna ziemia wulkaniczna. Wspinamy się chyba ponad chmury, bo zaczyna się robić coraz jaśniej. Ale jest, jest gęsto. Pionowo w górę. Połowa drogi. Selfie. Nice. Thank you so much. No i weszliśmy. Tam jest wulkan. Aktywny. Nic nie widać naokoło. Cała grupka. Przewodnik, taksówkarz. 
który chętnie cię zabierze, w razie jakbyś nie, mo nie, mógł, nie mogła zejść u wejść. 2130 metrów. Nie, opa, po, 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 pokazuje się. Łe! I przestaje mu padać. A ty polega przygoda, że nie to, że usikiem klimatyzowanym z hotelu do hotelu. Nie, nie. O! Zaraz się otworzy. Jestem przekonany. Jest trochę głośno, ale normalnie słychać lawę i mamy zobaczyć lawę. To, po co tutaj przyszedłem. Ogólnie grzmi wilki jakieś. Napierdziela naokoło, ale co? Jak pan, jest pan przewodnik, więc chyba wie co robi. No jesteśmy. Ja myślałem, że to burza, a to tutaj wulkan tak grzmi. To jest lawa. Pod spodem jest czerwono. Ha, kurwa, tak się cieszę. Zawsze marzyłem o tym, żeby to zobaczyć. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wszyscy się zgodzili, że idziemy dalej. Normalnie powinniśmy już zawrócić. Z, z powodu tego, że nie widzieliśmy absolutnie nic przez chmury, pan zgodził się nas wprowadzić na pole lawowe. Pole lawowe. Chyba tak to się nazywa. Tu naleciało wczoraj. Podobno całą noc waliło. Jest cholernie gorąco tutaj. O, czuć od ziemi, że po prostu to jest jeszcze wszystko nagrzane. I wszystko się rusza, przesuwa się. Zobaczyłem to. To było moje marzenie, żeby tu wleść i zobaczyć to. Jest niesamowite. Następne marzenie, po Wielkim Kanionie, po przejechaniu Kanady, po Varanasi. Jestem cholernie szczęśliwy, kurwa. Było moje marzenie, żeby zobaczyć larwę, żeby zobaczyć wulkan, aktywny wulkan. Nie ma to jak szamalu, zapalony od wulkanu. Najpiękniejsze danie świata. Najchętniej to bym tutaj został na noc. Kurwa, po prostu jest... To musi w nocy tak wyglądać, że głowa mała. I jeszcze mruczy. Czasami słychać. Słyszy to się tak troszeczkę jak burza. Ale to nie jest burza. To wulkan. 